Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe kila mahali ulipo. Ningetaka kukualika katika ibada ya siku ya leo. Na kwa majina ni Pastor John Gahu wa kanisa la Blessings Revival Center pale mji wa Kigumo, Kiambu, kaunti ya Kiambu. Siku ya leo Mungu ameandaa habari njema na nimekuja mimi kama mchungaji wa Mungu. Niweze kupatia injili kwa sababu tumesema ya kwamba kuwe kuna corona, kuwe hakuna corona, lazima neno la Mungu litaendelea. Hivyo basi ningetaka ujitayarishe kama uko pale uko na kitabu ungetaka kuandika ningetaka ujitayarishe pole pole na ili tuweze kuanzia hili neno la Mungu naye Mungu ataendelea kwa nasi na Mungu atatubariki na Mungu atatuinua siku ya leo ama kichwa cha injili ya siku ya leo lazima atatukumbuka Mungu lazima atatukumbuka hivyo basi ningetaka ukuwa pale nyumbani ukuwa kwa gari mahali popote pale ulipo ningetaka uyafunge macho yako na najua ya kwamba tutaweza kuomba pamoja na Mungu ataweza kukubariki wale wote ambao wanaingia kwa hii uh, kwa hii sermon ningetaka kumkaribisha sana na nimwambie karibuni sana na sasa hivi ningetaka tuanzie kwa maombi na najua ya kwamba Mungu atambariki na atafanya mema Yesu Kristo tuwaje mbele zako tukushukuru Tunasema ni asanti kwa sababu ya wakati huu wa dhuhuri. Ni asanti Yesu kwa sababu ya wema wako. Ni asanti Yesu kwa sababu ya fadhili zako. Mungu wa mbinguni tumekuja mbele zako tukisema ni asanti kwa sababu ya neema yako. Ni asanti Yesu hata kwa sababu ya uhai. Ni asanti Yesu hata kwa sababu ya wakati huu ambao tumekuja mbele zako Mungu wa mbinguni ili tuweze kusikiza neno lako ambalo Mungu wa mbinguni umeweza kutuandalia. Yesu Kristo tunasema ni asanti hata kwa sababu yangu kama mchungaji wako mfamo wa falme. Nasema ni asanti kwa sababu ya lile neno ambalo umeweka ndani yangu na nasema ya kwamba Mungu wa mbinguni nitalipatiana kwa watu wako. Yesu Kristo nambariki yule ambaye atakuwa kitizama hiki kipindi kuwa naye mbariki mfamo wa falme. Wacha yale maneno ambayo unataka kuongea na yeye. Wacha Mungu yakawe kwa ule wakati ambao tutamaliza na ni katika jina Mungu akubariki sana kila mahali ulipo najua ya kwamba siku ya leo utakuwa mtu ambaye amebarikiwa na kama vile ambavyo nimesema ni kwamba mambo gani ambayo tunapitia haijalishi yale mambo Najua Mungu ataweza kutukumbuka najua kuna hitilafu ya kimitambo hapa na pale lakini hiyo ni kawaida kwa vitu ambavyo vimeumbwa na wana na wanadamu hivyo basi kitabu cha leo ni katika kitabu cha Jona kitabu cha Jona kutoka Old Testament enda kitabu cha Jona tutasoma Jona tatu na Jona nne Jona kuanzia mstari wa kwanza 
hadi mstari wa mwisho ama pale ambapo nitakueleza. Nitasoma kwa Kiingereza lakini nitaweza kutafsiri kwa Kiswahili. Now the word of the Lord came to Jonah. Nimesema Jonah tatu kuanzia mstari wa kwanza kuendelea. Now the word of the Lord came to Jonah. Nalo neno la Mungu likamfikia Jonah Arise go to Nineveh ya kwamba amke aende Nineveh that great city and preach to it the message that I tell you. Mungu akamwambia Jonah amuka uende Nineveh na uwaambie vile ambavyo nimekuambia. Mstari wa tatu. So Jonah arose and went to Nineveh na yeyona akasimama na akaenda hadi Nineveh according to the word of the Lord kama vile Mungu alivyokuwa amemwambia. Now Great city nayo ni neve ilikuwa imeanza kuwa nchi ambayo ilikuwa kubwa ama town ambayo ni kubwa zaidi and Jonah began to enter the city on the first day's walk naye Jonah akaanza kuingia katika ile uh, town then he cried out and said na akalia na akasema yet 40 days and uh, and uh, neve shall be overthrown ya kwamba kuanzia saa hizi mpaka siku ya 40 ziishe ni neve itakuwa imemalizwa na Mungu so the people on Nineveh believed God now watu wa Nineveh wakamwamini Mungu uh, believed uh, God proclaimed a fast na wakasema ama wakamwea kwamba watajifunga kula na kunywa ili wamuombe Mungu and put on sackcloth na wakavaa nguo za ngunia from the greatest to the least of them kuanzia yule mkubwa hadi yule mdogo acha tusome mstari wa sita. then the word came to the king of Nineveh nayo neno ikafikia mfalme wa Nineveh and he arose from his throne na kaamka kutoka kwa kiti chake cha, cha, cha ukubwa and he rose from his seat and laid aside his robe na akaweka nguo zake za ufalme kando covered himself with sackcloth and sat in ashes yule mfalme akaondoa nguo zake za ufalme na akaweza kuketi chini mahali ambapo kuna majivu ama ashes uh, wacha tuendelee mstari wa saba. and he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king naye mfalme akamuru ya kwamba iweze kutangazwa ni neve yote ya kwamba kuanzia wakati huu hakuna jambo lingine ambalo litakalofanywa let neither man nor beast usiwe na mtu wala wanyama herd nor flock taste anything ambaye atakula kitu do not let them eat or drink wasikule kitu iwe ni watu iwe ni wanyama kumbuka huyu ni mfalme wa Nineve na hii Nineve Mungu ametuma Jonah na amesema ya kwamba Nineve baada ya siku 40 Mungu atakuwa ameimaliza wakati ule ule habari ilipofikia mfalme mfalme akaamuru na akasema ya kwamba kama hivyo ndivyo Mungu amesema kila mtu lazima aache kukula na kunywa kila kitu ambacho kiko uhai lazima kihakikishwe ya kwamba hakikuli na hakikunywi wacha tuendelee mstari wa 4 but let man and beast be covered with sackcloth naye mfalme akaamuru ya kwamba kila mtu ambaye yuko uhai lazima atoe mavazi ya kawaida na aweze kuvaa magunia na ili waanze kumuomba Mungu. Kumbuka kitabu cha leo ni Jona tatu Jona tatu Naona kuna watu wameanza kuungana na mimi. Jona tatu tuko mstari wa nane But let man and beast be covered with sackcloth and cry mightly to God. Na kila mtu ambaye ako hai katika nchi ya Nineve aweze kuvua nguo za kawaida na avae mangunia na akifanya vile mfalme akaamuru ya kwamba kila mtu ambaye yuko Nineve huu ni wakati wa kumwomba Mungu wacha tuone mstari wa tisa who can tell if god will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish naye mfalme akaanza kuambia watu ni nani anaweza jua ya kwamba Mungu anaweza kwa mawazo yake baada ya siku 40 badala ya kumaliza ni neve ni neve iendelee kuishi huyo ni mfalme anasema then go so their works naye Mungu akaangalia wana wa Nineve akaangalia vile wameamua akaona ya kwamba wameachana na mambo yao mabaya na wamechukua nguo za 
na sasa hivi wao ni kuomba tu wanaomba then god saw they was akaona vile wanafanya and they turned from their evil ways na wote akaona ya kwamba wametoka wamebadilika wametoka kwa njia ambazo hazifai Yani na wote sasa hivi wanamuomba yeye kama muumba nchi na bingu wameanza kukumbuka Mungu wao Mungu alipofanya vile akawaangalia akaona kweli hawa watu wananiomba sasa akaangalia akaona watu wa Nineveh kuanzia mfalme wao mpaka wale wadogo kabisa wote sasa hivi wananiomba mimi kama Mungu wao Mungu alipoona vile akaona hata kama alikuwa ametuma mtumishi wake Jonah kumbuka Jonah kabla afike Nineveh alikuwa amepitia shida nyingi alikuwa hata amerushwa ndani ya ocean na akamezwa na samaki haya yote ili alete ujumbe katika nchi ya Nineveh lakini hata kama amefika cha ujumbe wake hata kama amekuta na ameprofesai amesema ya kwamba watu wa Nineve baada ya siku 40 wataweza kuwa wamekuwa ama watu wa Nineve baada ya siku 40 hawatawaionekana tena Mungu akakuja na akaangalia akaona mfalme wa Nineve akaangalia vile ameamuru akaona ya kwamba amesema watu wote kuanzia yule mkubwa hadi yule mdogo lazima watoe nguo zao za kawaida na waweze kuvaa nguo za gunia ili waweze kumuomba mwenye, Mwenyezi Mungu. Mungu akaona kweli hawa watu wamebadilika. Na vile vile mstari wa kumi nasema ya kwamba Mungu alipoangalia kazi yao akaondoa ile ghadhabu yake. Ile plan Mungu alikuwa nayo kuhusu ni neve akaiondoa na akawekea maisha mengine mapya. Ile mambo alikuwa amesema ya kwamba atawamaliza kupitia mchungaji wake Jonah. Likumbuka ya kwamba Jonah yuko tu ni neve na anangoja ni neve imalizike siku ya leo najua ya kwamba kuna watu wengi ama wa, 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 pastors wengi kuna prophet wengi ambao wameingereshwa na Mungu iwe ni Kenya iwe ni dunia mzima wengine Mungu amesema ya kwamba atamaliza dunia atamaliza dunia kwa magonjwa atamaliza dunia kwa vita atamaliza dunia kwa mambo mengi lakini hata kama mtumishi wa Mungu alikuwa ametumwa na Mungu Mungu akaangalia na akasema nimeona watu wangu wamebadilika na sasa hivi naondoa ubaya ambao nilikuwa nimepanga kwa maisha yao tuende chapter 4 but it displeased Jonah exceedingly lakini hili jambo mtumishi wa Mungu Jonah alipoona vile akakuwa na huzuni kubwa akakuwa ya kwamba yeye anahuzunika akaona Mungu uliniambia niseme hivi lakini sasa hivi umefanya mambo ingine hawa watu nimengoja siku 40 waishe lakini naona tu ni neve bado haijamalizwa so he prayed to the Lord Jonah akaomba Mungu and said na akasema ah Lord was not this what I said when I was still in my country. Akamwambia Mungu, si hivi ndivyo tu nilisema, ya kwamba wewe hata nikuja niseme ama niwaambie watu wa Nineveh watamalizwa, wewe utabadilisha mawazo yako. Tuende mstari wa 3. Uh, Jonah chapter 4 verse 3. Therefore now O oh Lord please take my life. Jona akaona ya kwamba ni kama Mungu amemsurutisha. Ni kama Mungu ameongea kinyume na yale mambo ambayo amenena. Kumbuka huyu ni Jona mtumishi wa Mungu na amewaambia watu wa Nineveh ya kwamba Nineve itamalizwa na Mungu. Na ameona baada ya siku 40 Nineve inaendelea tu kubaki. Yona akakuwa na kadhabu kubwa na akamwambia Mungu Mungu sasa ningeomba unichukue ningeomba uniue then the lord say naye Mungu akasema is it right for you to be angry akamuuliza Jona kwani Jona wewe ni mtumishi wangu hata kama nimebadilisha mawazo yangu ni vizuri unikasirikie so Jonah went out to the city. Jonah aliposikia vile, aliposikia vile Mungu amemwambia akatoka kama amekasirika na akaenda kwenye town ya Nineveh there he made himself a shelter mahali alienda akaketi chini akatengeneza kitu cha kumfunika ama mwavuli na ile mwavuli alitengeneza sijui jona alitengeneza kutumia nini kwa sababu hii nchi ilikuwa nchi ambayo ni nchi yenye ukame hebu sikiza and sat under it in the shade na akakaa chini ya kile kivuli 
till he might see what would become of the city. Akiwa tu amengojea aone ni neve kutafanyika nini. Kumbuka Jonah anajua ya kwamba nilisikia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu aliniambia ya kwamba hii nchi ya Nineve itakuja kumalizwa. Na kwa hivyo Jonah kama mtumishi wa Mungu amekaa tu na amengoja Nineve imalizwe. Kumbuka wakati huu amekasirika. Hata namuuliza Mungu, wewe Mungu uliniambia kwamba hii nchi utaimaliza na sasa siku 40 meisha kuisha kwa Nineve bado sija kuona na mimi tu niko hapa Nineve siwezi toka hapa nchini watu wananiangalia tu lakini Jona akiangalia naona watu wanaendelea kuomba Jona akakaa mahali kwenye mwavuli akiangalia tu aone kama Nineve itaisha hebu sikiza and the lord god prepared a plant and made it come up over Jona naye Mungu akatengeneza mmea ambao ulimea usiku mzima and it might be shed for his head akatengeneza mmea ukamea usiku mzima na ukakuwa kivuli chake imagine usiku mmoja jona akiamuka akakuta ya kwamba kuna mmea umemea na umekuwa kivuli chake yani unaweza sasa kumfunika kutokana na jua wacha tusome but as morning dawn the next day lakini siku iliyofuatia God prepared a worm. Mungu akatengeneza a worm. Hii in kikuyu we call it kigunyo. Mungu atake, akatengeneza uh, kiwivi and it so damaged the plant and it withered. Ile kitu ikakula ile mti na ikaweza kuisha. Kumbuka huyu jona alikuwa ametengeneza kivuli ili im, im, imlinde kutokana na makali ya jua lakini wakati ule ule Mungu akaona mtumishi wake anaangalia tu ni neve iweze kumalizwa kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa amemwambia sema hivyo Mungu akatengeneza mti ukamea na ukaweza kuwa kivuli chake lakini yule yule Mungu tu ili aweze kumuonyesha jona yeye ni nani akaweza kufanya ule mmea tena uweze kukauka Jona was very was very grateful for the plant. Ya kwamba Jona alipona ya kwamba mmea umekuwa juu yake na kumekuwa na kivuli, jua halimchomi na imechukua usiku mmoja. Akaona ya kwamba Mungu yuko pamoja na yeye na akamshukuru Mungu sana. Tusome mstari wa kwanza uh, wa saba. But as morning dawned the next day, God prepared a worm and it so damaged the plant it withered. And it happened when the sun arose and God prepared a hebement weed. The sun beat on Jonah's head so the uh, he grew faint. Ya kwamba yule worm akakula ile mti na ikaweza kuisha. Naye Mungu vile vile akatuma upepo. Upepo ukakuja ukavuruta ule mumea na ukaenda nao kama umekauka. Jona akaachwa akiwa hana kitu ya kumfunika juu. Kumbuka Jona amekaa mahali angalia ni neve ikiisha kama vile yeye aliambiwa na Mungu aseme. Lakini Mungu kuna kitu anataka kumfunza. Hii mumea imekauka. Jona alikuwa amefurahi. Alikuwa amesema sasa naona Mungu yuko pamoja nami na naona hata kama ni neve haijaisha baada ya siku 40 inakuja tu kuisha mmea imeenda naye jona akaweza kuchomwa na jua mpaka akaweza kufeed just imagine mtumishi wa Mungu ameweza kuchomwa na jua mpaka akazirai akafeed jona hapa kuna jambo anataka kuonyeshwa na Mungu then god said to jona naye Mungu akamwambia jona is it right for you to be angry Mungu akamuuliza jona mara ya pili Mtumishi wangu Jona, ni vizuri kwako wewe uendelee kukasirika. Jana ulikasirika kwa sababu haukuona ni neve ikiisha. Sasa hivi mmea ambao niliufanya umee kwa usiku mmoja ili ukufunike, nimeweza kuondoa. Na sasa unakasirika kwa sababu mmea umeweza kumalizwa kwa siku moja. Then God said to Jonah, naye Mungu akamwambia Jona, is it right for you to be angry and about the plant? And he said, is it right for me to be angry even to death. Twende mstari wa kumi. But the Lord said, naye Mungu akasema, you have had pity on the plant, umekuwa na huruma kwa huo mmea. Hebu sikiza. Mungu akamwambia mtumishi wake Jonah, umekuwa na huo na huruma. Umesema ya kwamba ama umegadhabishwa na mmea ambao ulikuwa unafufunika kuwa umekauka na umebebwa na upepo. Nataka tuende pole pole for which you have not labor who mea wewe mwenyewe haukuupanda uliweza kumea usiku na kukufunika nor made it grow haukufanya huu mmea uweze kukua which came up in a night and perished in a night huu mmea umekuja usiku na umeisha usiku 
Haleluya, haleluya, haleluya. And should I not pity ni neve? Huyu ni mungu wanauliza Jonah. Na mimi mwenyewe, kama wewe unasikia uchungu kwa sababu ya mmea mba uliku umekufunika, kumalizika, ama kumalizwa. Kwa nini mimi kama mungu wa minguni, nisiweze kuwarehemu watu wa ni neve? Which are more than 120,000 persons. Ni neve ambayo iko na zaidi ya watu alfu miyamoja na ishirini. Who cannot discern between their right and their left hand. Ambao hawezi jua nini iko katika mkono wao wakulia ama mkono wao kushoto. And much livestock. Na ile ngombe, mbuzi, kila kitu ambayo iko kule. Kwa nini mimi kama mungu wa binguni nisiweze kurehemu ile nchi ya ni neve. Bwana Yesu wa sifiri. Angalia hapa. Nataka wangalia mtumishi wa mungu ambaye anaitwa Jonah. Jonah alikuwa metolewa mahali mbali sana. Mungu akamfanya ingie kwenye meli. Katika ile meli kukakua na farakano kubwa. Meli katingizika, ikatingizika. Na ikafika ya kwamba Jonah atashikwa na arushwe kwenye bahari. Alipo arushwa kwenye bahari ya kapitia shida nyingi. Akiwa ndani ya samaki. Kumbuka ujumbe ndiyo anatakikana tuwa fikisha nineve. Alipo fikisha ujumbe nineve, akangoja nineve imaliziwe na mwenyezi mungu. Lakini siku zikaisha, nineve haikumalizwa. Mungu mwisho ya limuambia, watu wa nineve walipo ni rudia. Nami niliona ni vizuri kama mungu ambaya liwaumba. Kwa sababu wawa wajui kile ambacho kiko katika mkono wawa wakulia ama mkono wawa wakushoto. Hawajui yale mambo ambaya atakuja. Wawo ni binadamu wa kawaida. Kwa sababu sasa waminigeukia. Diposa mimi mungu wako ni meweza kuwasikia. Wameweza kunikumbuka kuanzia mfalme kuja mpaka wa mama na wa baba. Mpaka watoto wao, wamekataa kukula chakula, wamekataa kunywa kinywaji, ili waniombe mimi. Nami mimi hata kama nilikuwa nimekuambia wewe mtumishi wa mungu, nineve simalizi tena. Mungu akairehemu nineve, kuisha kwa nineve kukasimama, kwa sababu ya maombi ya watu wa mungu, kwa sababu ya maombi ya watu wa nineve. Siku ya leo mimi kama mtumishi wa mungu, nimekuja kukuambia ya kwamba, haijalishi mambo imesimamu. Semwa ya inagari Haijalishi image ama message imelecho inagani Kwa maisha yako kuna message ya mbo inaeza kui meneno Haijalishi nani alisema iyo mambo kuhusu maisha yako Haijalishi nani alisema maisha yako itakuwa na mna hii Haijalishi ni daktari ya mesema ya kuamba wewe utakufa Haijalishi ni nini mesema wakatika maisha yako Hata haijalishi kama ni mtumishu wa mungu wa mesema Ukweli ni kuamba kati yako na mungu Kuna mungu ambaye ya nakujari Hile jambu ambalo ninge kuomba siku ya leo uweze kujua ya kwamba kuna ya mungu amekungoja anangoja uweze kusahau na mayale mambo mabaya na ili uweze kumuomba ili uweze kumuomba uwachane na mambo ya kufraia chakula uwache mambo ya kufraia mambo ya ulimwengu na uweze kuwanza kumuomba mwenyezi mungu na wakati utamurudia mwenyezi mungu mungu watakukumbuka na atakubariki ata kama ulikuwa umefika wakati wako wakuisha mungu watakukumbuka na utaweze za kuishi tena. Hata kama uliku meona maisha yako imefika kikomo mungu wata kukumbuka na utaweza kuendelea kuishi. Kama vile mungu wali kumbuka ni neve wakati watu wali neve wali badilika na waka mrudia mungu na mina kutabiria ya kwamba ya kwamba ukimbadilikia mungu ukigeuka uwachane na jia mbaya mungu wataweza kukumbuka mungu wataweza kukurehemu na ataweza kuyaudua yale mambo mabaya ambaya walikuwa mepanga kwa maisha yako na we wewe utakuwa mtu ambaye amebarikiwa na wewe utakuwa mtu ambaye ameinuliwa sasa hivi dunia nzima tunadia tunasema ya kwamba korona isha ingia na imetangazwa ya kwamba korona itamaliza watu wengi lakini nasema ya kwamba siku ya leo tukimrudia mungu kama watu wa nineve kuanzia our president kuja mpaka hawa watu wa ndogo tutaweza kumuona mungu akibadilisha fikra zake kweli korona imeua watu wengi lakini ya takama imeua watu wengi tukimbadilikia mungu tuachane na maobu yetu korona haita tumaliza itakuja na itaenda lakini sisi tutabaki kuwa watu ambao wamesimama katika jina la Yesu Christo nimesema ya kwamba haijalishi nenani 
ni nani amenena maneno kinyume na maisha yako haijalishi tumesikia mambo gani lakini kile ambacho kinatujalisha na kinastahili kuwa kitujalisha siku ya leo ni kana kwamba sisi na Mungu tunaweza itanishwa haleluya haleluya wale ambao wanapiga simu ningewaomba wangoje tu nimalize na ili niweze kuongea na wewe lakini mimi nikienda kumalizia na kuambia ya kwamba haijalishi ni mambo gani ambayo amesemwa lakini ukibadilika na umwangalie Mungu ukibadilisha mienendo yako Mungu ataweza kukusikia Mungu ataweza kubadilisha story ambayo alikuwa amepanga kuhusu maisha yako na utaweza kuishi maisha mazuri utaweza kuendelea kuishi na maisha kama ni biashara yako ilikuwa unaona kama itaisha na mtu akakuja akakwambia kweli Mungu amesema hii biashara iendelee tena na kuambia siku ya leo ukibadilika na ukue kwa Mungu maisha yako na hiyo biashara itaendelea kuwa kubwa kama ni watoto wako ulikuwa umeambiwa ya kwamba watoto wako hakuna mahali wanaenda watoto wako hawasomi mimi nakuambia ya kwamba ukimbadilikia Mungu utaweza kuishi hao watoto wataweza kusoma kama ni wewe ulikuwa umeambiwa ya kwamba hata ukiapply visa uende ngambo hautawezienda hata wakati corona imekuja ukaambiwa ya kwamba si unaona hata corona imekuja na sasa uweziienda na tabiria ya kwamba utaishia kufikia pale kwa sababu Mungu anatupenda Mungu anatujali Mungu anaturehemu mtumishi wake yona hata kama alikuwa amepitia hayo mambo makubwa Mungu aliweza kuondoa yale mambo na akasema ni mimi na watu wangu na sasa nitawarehemu sitawamaliza sasa kwa sababu wamebadilika wame kwa sababu sasa wamerudi saidi yangu sitawamaliza nitafanya waendelee kuishi ili waendelee kunitukuza jina langu na waendelee kuishi ili waendelee kuniinua nitawafanya waendelee kuishi ili waendelee kuniimbia nitawafanya waendelee kuishi ili waendelee kuwa baraka kwangu Mungu akaondoa ile ghadhabu na akawanya watu wa ninevi kama hayo mambo ya meneno Mungu akisema amesema na ukimbalikia Mungu mambo ambayo ilikuwa imepangwa Mungu yote anaipangua na kufanyia maisha yako ikuwe imebadilikiwa wakati huu nimekupatia injili labda uko pale na ungetaka maisha yako ibadilike labda ulikuwa umeenda saidi ile nyingine ya shetani na sasa hivi unaona vile mambo yanaenda na ungetaka kumrudia Mungu Ningetaka urudie pamoja na mimi. Sema Mungu amba ikumbuke. Nibadilishe kuanzia sasa hivi. Nataka niwe chini yako. Nataka niwe chini ya mamlaka yako. Nataka unifanye nyekipe kipya niwoshe na damu yako zile dhambi zote ambazo nimekuwa nikitenda nataka unisamehe sasa katika jina la Yesu Kristo natangaza nimeokoka natangaza nitakutumikia katika jina la Yesu Kristo nimeokoka sema amen Mungu akubariki sana ukiendelea kumtumikia Mungu labda uko pale kuna jambo ambalo ungetaka Mungu akufanye Nataka uchukue hatua ya imani kila mahali ulipo. Na uamini pamoja na mimi. Ya kwamba Mungu ataweza kukukumbuka katika jina la Yesu Kristo. Mahali ulipo nimekubariki. Nimebariki maisha yako. Nimeinua maisha yako. Mungu awe nawe, Mungu akuinue. Enda kama umebarikiwa na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na hata kwa mimi. Shalom, shalom, shalom. Mungu akubariki sana.